Au réveil, Julie a sa tasse fétiche pour se servir du café. Un mug bien américain, à l'effigie de son héros Bernie Sanders, le candidat à la primaire démocrate qui avait perdu l'investiture face à Hillary Clinton. Quelques mois après la victoire de Donald Trump, devant sa maison d'Austin, elle affiche encore son engagement très à gauche. Um, how do I feel today in America? Um, I think there's a little bit of fear. I think most people feel a little bit of fear, um, a great deal of anxiety, concern about our brothers and sisters that are being, you know, having their rights ripped away from them. But I also think that there's um, a feeling of of power, of kind of taking back power. So there's this. Et s'il y a bien une ville qui se mobilise aux États-Unis, c'est Austin. La capitale du Texas est une bulle dans un état très conservateur. Ville progressiste, Austin est connue dans le monde entier pour son festival South by Southwest, qui se tient tous les ans en mars. Le SXSW, c'est par ce raccourci de langage qu'il est appelé, en est à sa 30e édition. 10 jours de concerts, de films et de rencontres autour de l'interactivité. L'Amérique a élu Trump, mais elle n'a jamais cessé de bouger et prépare déjà son avenir. Oh, for me, it's a lot of fun, I hope. <laughs> and it's also a chance to meet really cool people who are all innovating and just a lot of creative minds all together. To show the world that we are not uh, interested in some um, ideas of, of the past, so we, we want to move forward and we want to show that um, America is not um, what Trump thinks it is. I'm interested to see how the power of technology increases and how it continues to grow and how, I mean, especially when Trump is as active as he is on Twitter and things like that and how une édition 2017, évidemment, marquée par la politique. Austin est entré en résistance face à Washington. Et son maire, un démocrate, est inquiet face aux premières mesures prises par l'administration Trump. Uh, I think at this point, we don't know ultimately what are going to be the, the, the policy or the rules with respect to uh, immigration. We don't know uh, ultimately what's going to happen in terms of cutting budgets to uh, cities that pay for, for housing and, and, and nutrition programs. Uh, and that level of anxiety and uncertainty is making a lot of people scared. <laughs> Tribune politique, lieu d'échange culturel et de réflexion sur le monde de demain. Tout est lié et les organisateurs du SXSW assument leur engagement. I think one of the ironies of the November 8th election is that um, you know Trump won a lot of support by promising uh, that these jobs that have gone away are going to come back. I think at an event like South by Southwest, uh, a prime discussion point is those jobs aren't coming back. And the jobs that you and I have are going, going to go away or change significantly in the next 10, 15, 20 years as automation, as robots, as artificial intelligence becomes increasingly sophisticated. Hello, welcome to Next Stream Airport. What are you up to? What are you so, up to? you know, uh, what we really need to do is, is again, be thinking uh, two decades in advance as opposed to two decades behind. Avec plus de 100 000 visiteurs, South by Southwest est devenue la locomotive d'une ville en plein développement. Austin, 900 000 habitants, connaît la plus forte progression démographique de tous les états unis et le chômage y est très faible. Son économie est axée sur les nouvelles technologies, un monde qui a besoin des cerveaux issus de l'immigration. On y organise des rencontres entre des investisseurs et des entrepreneurs venus de l'étranger qui viennent défendre leurs projets et lever des fonds. Un parcours suivi par l'entreprise Hack Reactor, qui forme des ingénieurs à la sécurité informatique. Son dirigeant est lui-même venu d'Inde, et aujourd'hui, il est amer. Je pense que l'Amérique est going backwards. 
uh, when it when it comes to certain values uh, around you know freedom and around yeah. pursuing dreams. Austin certainly represents where you know where we want to move as a as a country, right? And I think that is what has helped our economy grow. Et la mobilisation de ces entrepreneurs est impressionnante. Devant leur belle maison, ils affichent leurs valeurs, l'inclusion sociale, la tolérance, et disent non à l'Amérique de Trump. Mouna est une de ces immigrés symboles de la réussite à l'américaine. Elle travaille dans la finance et porte le voile. Mais aujourd'hui, elle, qui ne s'était jamais vraiment engagée, a décidé de parler. I would say that there's a level of fear that I haven't had before because there's so many unknowns. It, how do you deal with things that you you don't understand or you don't know how things will be impacted? You don't know how you'll you'll be treated or how you can maintain your rights. So or or even who you have to stay safe from. And I feel like right now people are being treated based on their appearance or the color of their skin or you know whatever whatever you know ethno national sentiments are are rising it's happening out there so there's no guarantee for anyone's safety and and that is that is very scary and it's very real la peur est encore plus présente parmi les latinos qui n'ont pas de papier ils trouvent du travail sur les chantiers les entrepreneurs les embauchent à la sauvette à proximité d'un grand magasin de bricolage Mais là encore, Austin se mobilise. Les immigrés sont nombreux à se rendre un samedi matin dans cette école. Ils viennent s'y renseigner sur leurs droits, aidés par des bénévoles. Austin est une de ces villes sanctuaires où les autorités locales ne coopèrent pas avec la police fédérale de l'immigration et protègent ainsi les clandestins. This Texas Here to Stay Coalition actually began the Friday after the election last November. And the reason that it happened so quickly is almost immediately the immigration advocacy community here in Austin started emailing each other about what can we do? We're, we have clients who are terrified about what's going to happen. La historia que les contaré es acerca de la impotencia que siento al no poder viajar a mi país, México, a ver a mi familia, padres, hermanos y hermanas, a mis padres. Ya son de edad muy avanzada. Ils peuvent raconter leur histoire qui sera affichée dans des lieux publics pour que tous les Américains sachent ce qu'ils endurent. Mais Justin n'aurait jamais pensé que son pays en arriverait là, la peur, même celle d'être filmé. I never thought there would be a day where Uh, persons who had lived in this country for decades would be scared to drive to school, to go to work, to do anything they, they, they would do in their normal lives. My greatest fear is that the activities against immigrants will not only continue, but they will grow and that it'll become normalized to where people are okay uh, with families being split up, with folks being pulled over and taken directly to immigration detention halls, that people aren't shocked by it. Réveiller les consciences pour que les Américains ne s'habituent pas à Trump. Le risque est là, comme on peut déjà le constater sur le marché de Georgetown, dans la banlieue d'Austin, où l'on vote plutôt conservateur. Still out here on a beautiful day. I still go to work every day. I still go home every day. Nothing's changed. And it won't change. People won't let it change. So it's no big deal. I like the optimism. Uh, there's, a, there's a feeling, the latest in the country, that uh, things are going to get better. So I don't know. Just have to wait and see. There's some things a new president about him that scares me. but. Half of the nation is just totally delighted with everything he's doing. I'm thinking, how can they not be frightened if I am? You know, and so I must be wrong to some extent. Si Austin est une bulle politique au Texas, c'est sans doute parce qu'il y a l'université. Elle accueille plus de 50 000 étudiants et 25 000 personnes y sont employées. Les campus américains font toujours rêver. Tout y est possible, même l'écriture improvisée d'un poème sur une vieille machine. 
Oh, hi, this is a typewriter. Uh, give me five minutes and I'll write you a poem. La mobilisation politique fait partie de la formation comme le journal satirique étudiant. C'est le journalisme qui se retrouve aujourd'hui au cœur du débat. Le nouveau président est en guerre ouverte entre des médias comme le New York Times, le quotidien d'où vient Kathleen McElroy de l'école de journalisme. À l'heure où se pose la question de la vérité, un des cours les plus importants est celui de Bob Jensen, un journaliste assez provocateur, dont le rôle est aussi d'éveiller la conscience démocratique des étudiants. To more, focus even more heavily on talking to the quote unquote real people. Maybe the role of journalism now is to go to where people are. I think it's become like a huge thing right now for journalists to fact check everything that is being said. The question is over the long haul for me will journalism learn to try to separate itself from power? And that when we get back to a, perhaps an administration that is more journalism friendly, Uh, will we continue to see our role as more critical uh, once people in power are not so hostile to us That's, I think, the big question. Les jeunes journalistes en formation débutent avec un président qui attaque leur profession. Ils le voient dans des petits rassemblements pro-Trump qu'ils vont filmer pour l'école. Car l'Amérique est déjà repartie en campagne, surtout du côté des démocrates. Beto O'Rourke enchaîne les réunions pour être le candidat désigné à la primaire démocrate pour l'élection à mi-mandat en 2018. En bon américain, pour lui, l'heure n'est plus à l'abattement, au contraire. Il y a une énergie qui réagit contre quelque chose qui est mal dans ce pays, mais la force plus puissante, je pense, est cette force pour le bien. Et donc, je pense que c'est ce qui motive beaucoup de nous, moi même inclus, et je pense que c'est ce que nous sentons ici aujourd'hui. Je vais vous présenter Beto O'Rourke. Vous avez été un candidat. I'm confident this country doesn't always get it right, right away, but ultimately we do. I hope that uh, at some point our better nature takes over, and, and yet hope's not a strategy, and so that's why we're, we're focusing on 2018 and trying to change the composition of our government. Mais il n'y a pas que chez les démocrates que l'on se remobilise. Au Capitole, le siège du Parlement de l'État du Texas, à majorité républicaine, certains conservateurs sont inquiets. Car avec Trump, c'est l'unité du pays qui est en jeu. Le pays a vraiment été polarisé quite a bit. C'est pretty much dans une situation où les Américains se lining up in, in camps and saying, we're the good guys and you're the bad guys. Now, I do think that Donald Trump is going to continue this uh, division and this cleavage. I don't think there's any hope over the next four years or eight years that you'll see the country come together unless we have some horrible tragedy like 9-11, which no one wants to see. Le paradoxe, c'est que Brendan, le conservateur, fait le même constat que Julie, la militante de gauche, qui termine son café dans son mug politique. Elle aussi a repris le combat pour les démocrates. Elle aussi s'inquiète de la fracture du pays. Can we finally start being tolerant of one another's opinions and sit down and have a conversation about how these policies affect people instead of what letter is next to a politician's name? If we can do that, then then Trump the Trump presidency could possibly be a good thing because it's at least it's woken people up. It's made them start looking at policies instead of politicians. And that's what I think we need to focus on.
Le soir venu, la sixième rue s'anime. Austin est fidèle à sa réputation de ville festive, joyeuse, ouverte. Mais en ce printemps de 2017 en Amérique, certains ont peur. La peur, un mot que l'on n'avait pas l'habitude d'entendre, dans ce pays qui se disait être celui des libertés. 